सलैकुम सुप्रिय शिक्षार्थीबृंद रियाज रहमान सहकारी शिक्षक पदार्थ विज्ञान रामनगर के एम सी रमत उच्च विद्यालय दागन मिया फैनी सबाई घरे बंदी जड़ो छड़ो बाहर आस कारण आतंकग्रस्त तब एक कथा मना रखे मेघ देखे क्यों करिस ने बार आदारे तार सूर्य हासि तो विपद जख आस एक शेष आसब इनशाला आशा करी विपद शिक्षा नहीं सूंदर पृथ्वी नतून को जत्रा शुरू करब ये आशाबाद रेखे आज के क्लस शुरू कर आलोचना करब नवम दशम श्रेणी पदार्थ विज्ञान विषय तृत्य बल विज्ञान विभाग एचड़ा व्यवसाय शिक्षा एवं मानविक विज्ञान बो आय तेज बल के जानी नामक एक चैप्टार आई दूटा चैप्टार ही काछाची सो हमें यहाँ दू ग्रुप सब ग्रुप क्लसा हेल्पफुल है आशा कर सबाई बुझते आज के प्रथम बल सम्पर् कथा बोलते गथम कथा बोल जड़ता सम्पर् जड़ता की आप बोली जड़ सड़ो ये बस आ जड़सड़े बस आीते अर्थात कम जड़ो बस कन्जस्टेड हो बस तो जड़ता हम इनार्सिया जड़ता मान आसले हे एक प्रवणता वस्तुर जेमन आम थार प्रवणता के बोले जड़ता हमें दाड़ानो आसि दाड़ाई थकते चाहिए ये एक जड़ता हमें हाँटी हमें हाँटते थी हाँटते चाहिए जे क्षेत्र करते करते चाहिए हमारे जेमन अवस्था तेम थकते चाहिए ये बोलो जड़ता तो जड़ता संज्ञा दीते गले को वस्तु तरह जे अवस्था वस्थान आवस्था वस्थान बजाय रखा जो प्रवणता जो टेंडेंसि ताके बोल जड़ता आशा कर जड़ता की तुम्हारा बुझते जड़ता दुधरण एक बला स्थिति जड़ता और एक बला गति जड़ता स्थिति जड़ता बोलते बोझा एक बस्तु स्थिर आमरा एर आगे अद्धाय एक विषय पढ़स स्थिर का बोले गतिशील का बोले सो हमें धारणा कर तुम्हारा स्थिर ए गतिशील बुझते पर एक बस्तु स्थिर आथिर थकते चाय स्थिर थार प्रवणता जे इच्छा ये बोल स्थिति जड़ता हमें एक डाक्टर के रेखे दिए नड़ते चाय चाय नड़ानर आग पर्त बहर थी एपोर्ट नवर आग पर्त स्थिर थे से स्थिर थकते चाहिए स्थिर वस्तु एट स्थिति जड़तार उदाहरण तरह जो प्रवणता तर वैशिष्ट्य हे स्थिति जड़ता आर एक ही रकम भाव हमें हाँची 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 ये हमारे हाथ चलम रखते चाची जड़ता ये हम गति जड़ता अर्थात हमें गतिशील थकते चाहिए जखी गतिशील थकते चाहिए यार प्रवणता एट इच्छा के बोलो गति जड़ता को बस्तु गतिशील आ गतिशील थकते चाय गति जड़ता स्थितिशील आ स्थिर थकते चाय स्थिति जड़ता आशा करी बुझते पे चलो जड़ता जीवन एके बारे अंगांगी भाव जड़ित आज जड़ता सम्पर्कित अनेकगुल विषय देखते पाई जड़तार कारण अनेक विषय सहस्तर व्याख्या करते जड़तार कारण घटते दैनन्दिन जीवन अनेक फिजिक्स अनेक विज्ञान देखी क्योंकि बुझीना बुझते एक बोझार चेषा कर ले जाए जड़तारे एक उदाहरण दी जेम जेमन ये बोल डाक्टर तो यहाँ आईने थकते चाय ये तरह एक जड़ता ये फैन का एक इलेक्ट्रिक फैन बैद्युतिक पाखा जो घूरते थके घूरते थके घूरते थके थमाय दाओ सूचटा अफ कर दाओ देख पाँच से क्योंकि सूच अफ करा साथे साथ थेमे जा चलते चलते आसे किचु दूर चलार पर थेमे जाए ये से सूच अफ करार पर चलते आसे इटा तर गति जड़तार फल गति जड़ता थार कारण से तर ओ गति आगे गति चलते थके चलते थके चलते थके ये हे गति जड़तार उदाहरण स्थिति जड़तार एक उदाहरण दी जेमन शीतर समय साधारण बड़ कम्बल बाले भारि गरम कपड़ पड़ी तो एक कम्बल के जो एक कूटी झुलिए 
লাঠি দিয়ে আঘাত করি তখন কম্বল থেকে ধুলাবালিগুলো পড়ে যায় এটা কেন ঘটছে এটা স্থিতি জটতার কারণে ঘটছে কেন আমি যখন একটা কম্বলকে এই একটা কম্বল মনে করো এটাকে যখন লাঠি দিয়ে আঘাত করি ধরো এটা সেই কম্বলটা লাঠি দিয়ে আঘাত করার ফলে আমি লাঠি দিয়ে আঘাত করলে আমরা সরে গেল লাঠি দিয়ে আঘাত করলে আমরা সরে গেল কিন্তু তার মধ্যে যে ধুলিকণাগুলো আছে বালিকণাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু স্থির থাকতে চায় তাদের অভ্যাস হচ্ছে সে তো স্থির ছিল কম্বলটার সাথে সাথে এই ধুলিকণাগুলো স্থির ছিল কিন্তু আঘাত করার ফলে এটা যদি একটা বিশাল বস্তু আঘাত করার ফলে আবার এই বলের কারণে আমি যে বল প্রয়োগ করছি তার কারণে এই কম্বলটা সরে গেছে কিন্তু ধুলিকণাগুলো খুবই ছোট কণা সে তার জায়গা থাকতে চায় জন্য সে এখানে রয়ে গেছে কম্বলটা সরে গেছে সে বালিগুলো রয়ে গেছে এবং সেগুলো পড়ে যাচ্ছে কম্বলটা সরে যাচ্ছে বালিগুলো পড়ে যাচ্ছে ধুলা বালিগুলো পড়ে যাচ্ছে এটা স্থিতি জড়তার উদাহরণ ওই কণাগুলো ধুলি কণাগুলো বালি কণাগুলো স্থির থাকতে চায় স্থির থাকার স্থির থাকার প্রবণতা স্থিতি জড়তার কারণেই তারা এখানে রয়ে গেছে আবার গতি জড়তার উদাহরণ দিই যেমন ধরো আমি বাসে বসে আছি বাস চলমান আছে একটা গাড়ি চলমান আছে চলমান আছে আমি আমি কিন্তু বাসের সিটে বসা সো আমি চলতে গেলে বাসের সাথে আমি চলছি 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 হঠাৎ করে যখন ব্রেক বসে তখন আমি সামনের দিকে ধাক্কা খাই সামনের সিটে ধাক্কা খাই আমি চলছি চলছি আমি হাত আর বাসের সাথে চলছি বাসের সাথে চলছি হঠাৎ বাস ব্রেক করছে সামনে একটা ধাক্কা খেলাম কেন আমার শরীরের পিছনের অংশটা নিচের অংশটা সিটের সাথে লাগানো বাস থেমে দেওয়াতে সিটের সাথে লাগানো অবস্থা অংশটা সে থেমে গেছে সেই অংশটা থেমে গেছে কিন্তু এই অংশটার উপর অংশটা মুভেবল এটা এটা স্থান পরিবর্তন করতে পারে এটা ফ্রি সো সে এই এই উপরের অংশটা সে আগের গতিতে সে যে জড়তা লাভ করছে গতি জড়তা যে গতি লাভ করছে সেই গতিকে সামনের দিকে চলে যেতে চায় কিন্তু বাস থেমে যাওয়াতে নিচের অংশটা থেমে গেছে বাসের সাথে সাথে তারা আমি এখানে ব্রেক করছি বল প্রয়োগ করছি থামাই ফেলছি কিন্তু সামনের অংশটাকে থামাইতে পারেনি সে জড়তা তাদের সামনের দিকে চলে গেছে এটা গতি জড়তার উদাহরণ এভাবে আমরা স্থিতি জড়তা গতি জড়তার অনেকগুলো উদাহরণ দেখতে পারি এবং এগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঘটছে যেমন আমরা বলতে পারি আবার স্থির অবস্থায় একটা বাস স্থির অবস্থায় আছে আমি স্থির অবস্থায় আসি তখন আমাদের দুজনেরই অবস্থা স্থির অর্থাৎ আমি স্থিতিশীল তাহলে আমি কে কে কীভাবে থাকতে চাই আমি স্থিতিশীল থাকতে চাই এটা আমার স্থিতি জড়তা হট করে যখন বাসটা টান দিছে তখন আমি কি করব বাস সামনের দিকে চলে গেছে আমি কিন্তু বসে থাকতে চাই আমার শরীরটা স্থিতি জড়তায় বাসটাকে ড্রাইভার একটা ফোর্স দিছে বাইরে থেকে একটা বল প্রয়োগ করে সামনে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাকে তো করে নাই তো আমার শরীরের নিচের অংশটা যেটা বাসের সিটের সাথে লাগানো সেটা সামনে চলে যাবে কিন্তু সামনের অংশটা পিছনে ধাক্কা খাবে পিছনের সিটে এটা স্থিতি জড়তার উদাহরণ এভাবে আমরা বলতে পারি এখন আমরা জড়তা সম্পর্কিত নিউটনের একটা সূত্র নিউটনের গতির বিখ্যাত তিনটে সূত্র আছে তার মধ্যে নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে আমরা জড়তার সংজ্ঞা বা জড়তার ধারণা পেতে পারি এখানে জড়তার প্রয়োগ দেখতে পাবো আমরা নিউটনের গতির প্রথম সূত্র হচ্ছে বাহ্যিক বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থিরকাল স্থির এবং গতিশীল বস্তু চিরকাল সমবেগে চলতে থাকবে অর্থাৎ আমি কোনো একটা বস্তুকে বাইরে থেকে এক্সট্রা কোনো তার ভিতরগত কোনো বল ছাড়া বাইরের কোনো বল যদি প্রয়োগ না করি তাহলে সে যদি স্থির স্থির থাকে আগে থাকতো সে স্থির থাকতে চাবে আর যদি সে গতিশীল অবস্থায় থাকে সে একইভাবে একই গতিতে একই বেগে চলতে থাকবে এটাই হচ্ছে নিউটনের গতির প্রথম সূত্র এবং এটা থেকেই আমরা জড়তা ধারণা পাই কেন কারণ বলা হচ্ছে বাহ্যিক বল প্রয়োগ করা ছাড়া স্থির বস্তু স্থির থাকতে চায় যেটাকে আমরা একটু আছে বললাম স্থিতি জড়তা স্থির থাকার প্রবণতা গতিশীল বস্তু একই বেগে চলতে থাকে চলতে থাকে চলতে থাকে যেটাকে আমরা বলছি গতি জড়তা গতিশীল থাকতে চায় তাহলে নিউটনের গতির প্রথম সূত্র থেকে আমরা পাই জড়তার ধারণা নিউটনের গতির প্রথম সূত্রটা আমি আরেকবার বলি বাহ্যিক বল প্রয়োগ করা ছাড়া স্থির বস্তু চিরকাল স্থির গতিশীল বস্তু চিরকাল একই বেগে চলতে থাকে এটা হচ্ছে নিউটনের গতি প্রথম সূত্র অর্থাৎ বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করলে বস্তুর গতির অবস্থার পরিবর্তন হবে না সে যেমন আসে তেমন থাকবে অবস্থা এবং অবস্থান এই নিউটনের গতির প্রথম সূত্র থেকে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় যেটা বল আমরা বলের সংজ্ঞা পাই তাহলে বল কি বলা আসে বাহ্যিক বল প্রয়োগ করা সারা স্থির বস্তু স্থির গতিশীল বস্তু একই বেগে চলতে থাকে অর্থাৎ জড়তার পরিবর্তন হয় না তাহলে বল হচ্ছে তা যা বস্তুর জড়তার পরিবর্তন করে অর্থাৎ স্থির বস্তুকে গতিশীল করতে পারে গতিশীল বস্তুকে গতি কমাতে পারে বাড়াতে পারে দিক পরিবর্তন করতে পারে তাহলে বল হচ্ছে সেই বিষয় যা বস্তুর 
জড়তার পরিবর্তন করে গতির পরিবর্তন করে তাহলে বল কাকে বলে যা প্রয়োগে বস্তুর জড়তার পরিবর্তন হয় স্থির বস্তু গতিশীল হয় গতিশীল বস্তু স্থির হয় বেগের পরিবর্তন হয় বিগ পরিবর্তন হয় এভাবে হইতে পারে সো এটা গেল আমাদের বলে সংজ্ঞা বল বলের এই সংজ্ঞাটা আমরা প্রথম প্রথম সূত্র থেকে পাই এবার আমরা দেখব নিউটনের গতি দ্বিতীয় সূত্র দ্বিতীয় সূত্রটাকে বলা হয় প্রথম সূত্রকে বলা হয় বলের ধারণা পাওয়ার সূত্র দ্বিতীয় সূত্রকে বলা হয় বলের পরিমাপ করার সূত্র দ্বিতীয় সূত্রে বলা আছে নিউটনের গতি দ্বিতীয় সূত্রে যে কোন একটা বস্তু ভরবেগের পরিবর্তনে হার তার উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতি এবং ভরবেগের পরিবর্তন বলের দিকেই সংগঠিত হবে অর্থাৎ বল যেদিকে কাজ করবে বলবেগের পরিবর্তনও সেদিকে হবে এখানে একটা নতুন শব্দ আমরা দেখি ভরবেগ ভরবেগ কাকে বলে মোমেন্টাম ভরবেগ হচ্ছে কোন একটা বস্তুর ভর এবং বেগের গুণফল ভর হচ্ছে বস্তু জড়তার পরিমাপক আমরা একটা বস্তু জড়তা পরিমাপ করব তার ভর দিয়ে সো ভরবেগ হচ্ছে ভর এবং বেগের গুণফল তাহলে কোন একটা বস্তু একটা বস্তুর ভর আছে এম তার বেগ ভি মনে করো সেই বেগটা বিটা জিরো হইতে পারে সাথে যে কোনো কিছু হইতে পারে তাহলে তার ভরবেগ বলতে বুঝাবে ভর এবং বেগের গুণফল এখন এই ভরবেগের পরিবর্তনের হার অর্থাৎ কি হারে পরিবর্তন হবে সময়ের সাপেক্ষে কি হারে পরিবর্তন হয় এটা নির্ভর করবে প্রযুক্ত বলের উপরে বরবেগের পরিবর্তন হার তার উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতি এই সূত্র থেকে আমরা বলতে পারি ধরো এম বড় একটা বস্তু তার আদি বেগ ছিল ইউ আদি বেগ ইউ এবং কিছুদূর পর এম বল প্রয়োগ করার পরে তার বেগের পরিবর্তন হয়ে বি হল আগে বেগ ছিল ইউ এম বল প্রয়োগ করার ফলে বেগ বি হল তাহলে এখানে বেগের পরিবর্তন করছি আর যেখানে বেগের পরিবর্তন করবে সেখানে ভর বেগের পরিবর্তন করবে তাহলে ধর আগে এই বস্তু ভর বেগ ছিল এম গুণ আদি বেগ আদি ভর বেগ এখন বস্তু ভর আগেতেই এম শুধু বেগ পরিবর্তন হয়েছে কি সময় মনে করো বি বি হয়েছে এখন নতুন বেগ তাহলে তার ভর বেগ হচ্ছে এম বি তাহলে তার বর বেগের পরিবর্তন কি হলো ভর বেগের পরিবর্তন নতুন ভর আমি ভর বেগ এভাবে আমি পরিবর্তন বের করতে পারি অর্থাৎ পার্থক্য কত হলো আগে ভর বেগ কত ছিল এখন বর বেগ কত হলো ধরো আমি এটা সংখ্যা ধরলাম আগে ছিল দুই এখন হচ্ছে পাঁচ তাহলে বর বেগের পরিবর্তন পাঁচ বিয়োগ দুই তিন হয় এখন সূত্র বলছে ভর বেগের পরিবর্তনের হার হার হলো সময়ের সাপেক্ষে এই বেগের ভাগ ফলটা অনুপাতটাকে বলবে বর বেগের পরিবর্তন হার তাহলে আমি বলতে পারি বর বেগের পরিবর্তন হার এম বি মাইনাস এম ইউ কি সময়ে যদি এই ভর বেগ পরিবর্তন হয় ভর বেগের এই পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো ভর বেগের পরিবর্তন হার হচ্ছে এম বি মাইনাস এম ইউ বাই টি ভর বেগের পরিবর্তন হার সূত্র বলছে ভর বেগের পরিবর্তনের এই হার তার উপর প্রযুক্ত বল ধরলাম এফ বল প্রয়োগ করা হয়েছে এফ এর সমানুপাতি এটাই হচ্ছে নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রের গাণিতিক রূপের প্রথম চেহারাটা এখন এখান থেকে আমরা লিখতে পারি খেয়াল করা একটু উপরে যদি আমি এম কমন নিয়ে নিই তাহলে এখানে থাকবে বি মাইনাস ইউ বাই টি সমানুপাতি ধরো এখান থেকে লিখতে পারি এম এখন খেয়াল করো B মাইনাস ইউ বাই টি এটা কি ইউ ছিল আদি বেগ বি ছিল শেষ বেগ আদি বেগ আর শেষ বেগের পরিবর্তন ভি মাইনাস ইউ সময় দিয়ে বাঘ আর আমরা জানি বেগের পরিবর্তনের হার কে বলে তরণ সুতরাং এটা বেগের পরিবর্তনের হার বি মাইনাস ইউ বাই টি সো আমি এই এই রাশিটাকে পরিবর্তন করে তরণ নামান্তর করতে পারবো তরণ নাম দিতে পারবো কারণ হচ্ছে বেগের পরিবর্তনের হার সমান বাকি কে সমান বাকি ক্যাপ संज्ञा थी बोलते 
एक के जी भरे कोनो बोस्तूर एक मीटर पार सेकेंड स्क्वायर तोरों शिष्टि करते जे बोले प्रयोजन है ताकि एक न्यूटन बोले और था हमरा बोलते पारी एक के जी भरे कोनो बोस्तूर एक मीटर पार सेकेंड स्क्वायर तोरों शिष्टि करते जे बोले प्रयोजन ताकि एक न्यूटन बोले और था ये शंभव उनसे हमें देखते पारी एक के जी भरे बोस्तूर � एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कॉलम सिस्टी करते जी बोर्ड लगते ताकि वो तुझे अन्य एक न्यूटन एक न्यूटन शुद्ध वाला अन्य बहुत ही बारी एक सोमी करने जो दी इधर कैल कॉलम करे तो अब तो ठीक है हमने बोलते बारी, ये तो तो क्या ठीक है हमने बोलते बारी, जे m जो भी एक होए, a एक होए, तो अपन एक होए एक, शुतोरण हमने बोलते बार बोल के a बोल a k बोल f एक, शुतोरण k समान एक, k रमान एक, तो अपन हमने इधर ही लिखते बारी m k समान k रमान एक, शुतोरण a बोल a समानी और था हमरा इधर देखे न्यूटन ने बोली दिखियों सूत्रे दिखा तो दे शोमी करने टा शेडाते इधर शेडाम ची ए समान एम ए इतने न्यूटन ने बोली दिखियों सूत्रों आशा करूँ तो हमरा बिष्ट टा बुझते बच्चों न्यूटन ने बोली दिखियों सूत्रों एवं तार शोमी करने ये शोमी करने साथ जे तुम्हारे गा� सोमी करने साझे ये टाइप के सूत्र इज़ा में व्यवहार करो। न्यूटन ने बोती तीसरी सूत्र थे क्या बोला आसी? एक बार हम लोग आलोचना करो न्यूटन ने बोती तीसरी सूत्र। न्यूटन ने बोती तीसरी सूत्र होते हैं बोस्तुर पोलो बोस्तुर पर जे आमी एक बॉल प्रयोग करूं बोस्तुर ऐसे का फेरोत दिखे जाके बोल बा� प्रत्येक क्रियारी एक तो समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया रही है। प्रत्येक क्रियारी एक तो समान और विपरीत प्रतिक्रिया रही है। तो आमी ये कहने तो दी पास न्यूटन बॉल प्रयोग हुई है जात तत्त्व ए बोर्ड टाके बोर्ड ठीक पास न्यूटन बॉल फिर अति भी ए टाइम न्यूटन को दी तीसरा सूत्र। तो ए सूत्र टा आशा क आरो डिटेल्स तो उनका बहुत ही पूरे जानते पार पे एवं आरो आरो बास्तुमिक जीवन है जो उधर हम बोला वो बोला नीचे नीचे बैठा कर ले नीचे नीचे चिंता कर ले ओने किसी तुम्हीं पूछते पार पे न्यूटन को तो तीसरे शूत्रों में शायद हम ओने काज बास्तुमिक पक्के देखते भाई तमरा टेनिस बॉल को तुम्ह सो आगे रहो उस तरह की रियाज भी एक ही रकम बाबे आम्रा बोलते हैं बराबर मार्टिन को बोलते हैं आम्रा जैसे हाथी ये तो पुत्र की आप बोले रहता उदाहरण न्यूटन को देती थी शूत्र तो आमी जेब बोले मार्टिन जाके चाप दीची शे एक ही बोले शे फेरो दीचे भी दे आमी हाथ तेपर देसी आमी चोल तेपर देसी शे तो दियो आर पढ़ा लेखा साथे थक बे एवं साथे साथे काने चल थक बे जे कोनो विषय कोनो अशुभी दावा न करले शांत स्पीचो सीखो के साथे आलोचना करे विषय डा क्लियर करे नी बे एवं भालो एक टा फॉला फॉले भालो उज्जल वो विषय थे पता चीन टा करे भालो वाले पढ़ा लेखा करो तो हमारे शवान मंगल का मना करे हमें बीते नीचे अल्लाह